சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உஷிவா இந்த வீடியோவில் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுற டெஸ்லா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கார் கம்பெனியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் நம்ம இது நாள் காலம் வரையும் பாதிச்சு வந்த பெட்ரோல் டீசலில் இயங்குற வாகனங்களை உற்பத்தி செஞ்ச உற்பத்தியாளர்கள் அது தவிர்த்து ஒரு படி மேலே போயிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் அதாவது மின் சக்தியை பயன்படுத்தி இயங்கக்கூடிய வாகனங்களை உருவாக்குறதுல மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுறாங்க அப்படியான ஒரு கம்பெனி தான் டெஸ்லா இந்த வீடியோவில் டெஸ்லா கம்பெனி உருவான விதம் டெஸ்லானால தயாரிக்கப்படுற உற்பத்தி பொருட்கள் அதாவது டெஸ்லா கார்கள் அது மட்டுமின்றி ஒரு சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் டெஸ்லா கம்பெனியை முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு மார்டின் எப்ரஹான் மார்க் கம்பெனி அப்படின்ற ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் அந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்க நாளடைவில் எலன் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிற ஒருத்தர் வந்து பெரிய அளவில் முதலீடு செஞ்சு அந்த கம்பெனியில் சேர்மன்னை இணைச்சி பண்ணார் எலன் மாஸ்க் கம்பெனியில் சேர்ந்த காலத்தில் இருந்து ஒரு தூர நோக்கு பார்வையோடு தான் செயற்பட்டார் அவர் அவரது லாங் டைம் கோல் வந்து எல்லாராலும் வாங்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் காரை இந்த மார்க்கெட்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அந்த முயற்சியில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு டெஸ்ட்லா கம்பெனி டெஸ்ட்லா ரோட்ஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஒர்க்கிங் மாடியூவில் மார்க்கெட்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த கார் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கான குளோபல் கிரீன் அவார்டு வினராகவும் இருந்திருக்கு டெஸ்ட்லா ரோட்ஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒரு சிறந்த காராக இருந்த போதிலும் அது வந்து அந்த கால நடைமுறைக்கு சாத்தியப்படலை அதனால் அந்த கார் வந்து அவங்க எதிர்பார்த்த வெற்றி அடையலை கம்பெனியில் வளர்ச்சி நிலை வந்து கொஞ்சம் குன்றிய அளவுலேயே இருந்துச்சு அப்போ தெலன் மாஸ்கோட இருந்த அவருடைய கம்பெனி ஸ்டாஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இப்படி நான் நாக்கள் வந்து இலன் மாஸ்க் போயிட்டு விலகி போகிற ஒரு நிலைமை வந்து ஏற்பட்டுச்சு இந்த நேரத்தில் இவங்க போனதை பற்றியெல்லாம் பேச பொருட்படுத்தாத எலன் மாஸ்க் எழுபத்து மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்களை டெஸ்ட்லா கம்பெனி மீது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவர் அந்த கம்பெனியின் சிஇஓ ஆகிறார் எலன் மாஸ்க் டெஸ்ட்லா கம்பெனியில் சிஇஓ ஆன பிறகு டெஸ்ட்லா மாடல் எஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு காரை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சந்தித்து அறிமுகப்படுத்துகிறார் இந்த கார் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த கார்களோடு ஒப்பிடும் போது பெரிய அளவில் தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ச்சி கண்ட ஒரு காராக இருந்துச்சு அதனால் மக்களால் பெரிதும் இது வந்து விரும்பப்பட்டுச்சு அந்த நேரத்தில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அமெரிக்காவிலேயே அதிக மக்களால் விரும்பப்பட்ட ஒரு காராக வந்து டெஸ்ட்லா வந்து உருவாச்சு டெஸ்ட்லா மாடல் எஸ்ட வெற்றி டெஸ்ட்லா கம்பெனிக்கு பெரிய அளவில் லாபத்தை கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் இலன் மாஸ்க்கு முன்னோக்கி போகிறதுக்கான ஆர்வத்தையும் தோன்றுச்சு அந்த வகையில் டெஸ்ட்லா கம்பெனியில் உருவான கார்களை பற்றி ஒவ்வொன்றா டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அதாவது இந்த வீடியோ வெளிவர நேரத்தில் டெஸ்ட்லாவில் பிரதான மூன்று கார்கள் வெயிட் பண்ணிட்டார் அதில் முதலாவது டெஸ்ட்லா மாடல் எஸ் அப்புறம் டெஸ்ட்லா மாடல் எக்ஸ் அப்புறம் டெஸ்ட்லா மாடல் த்ரீ இந்த மூன்று கார்கள் தான் டெஸ்ட்லாவில் இப்போது ஹிட் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த பிரதான மூன்று பேஸ் மாடல்கள் தவிர்த்து டெஸ்ட்லா செமி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபுல்லி எலக்ட்ரிக் ட்ரக் ஒன்று டெஸ்ட்லா ரோட்ஸ்டர் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஃபுல்லி எலக்ட்ரிக் கார் ஒன்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ரிலீஸ் ஆக போகிறதாக இலன் மஸ்க் வந்து அறிவிச்சிருந்தார் இது தவிர்த்து ரீடியன் அப்படின்னு சொல்கிறப்பட்ட ஒரு டபுள் கேப் ஒன்று வெளிவர போகிறதாக இன்டர்நெட்டில் வந்து தகவல்கள் வெளி வந்திருக்கு இந்த டெஸ்ட்லா கம்பெனியினால் உற்பத்தி செய்யப்படுற பொருட்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சிறப்பு இருக்குது இது வந்து கஸ்டமர்ஸை பெரிய அளவு ஈர்த்துருக்கு அதில் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு நம்ம வாங்க போகிற காரை வந்து நமக்கு விருப்பமான மாதிரி நம்மளே கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அவங்களோட வெப்சைட்டுக்கு போய்ட்டு நம்ம என்ன நிறத்தை யூஸ் பண்ணணும் என்ன நிறம் நமக்கு வேணும் உள்ளுக்கு இன்டீரியர் எப்படி இருக்கணும் அந்த பேட்ரி பேக் எப்படி இருக்கணும் அப்படியான விஷயங்களை வந்து காரை வாங்க போகிறவரை வந்து நமக்கு வேணுமான மாதிரி அந்த காரை வந்து டிசைன் பண்ணி கொள்ளலாம் இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்குது அந்த கம்பெனியில் வளர்ச்சி டெஸ்லாவால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற ஒவ்வொரு கார்களுடைய விளக்கத்தை பற்றியும் சொல்ல போனால் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப நீளமாக போயிடும் அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சில விஷயங்கள் பொதுவான விடயங்கள் மட்டும் நான் அவங்களோட சொல் பயன்களும் இருக்கேன் டெஸ்ட்லா கார்களை பற்றி பேச்சு போடணும்னு சொன்னால் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க டெஸ்ட்லா பி ஒன் ஹண்ட்ரட் டி அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறது அதுக்கான மீனிங் என்னன்னு சொன்னால் பி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்பது குறிக்கும் ஒன் ஹண்ட்ரட்னு சொல்கிறது வந்து அந்த காரில் இருக்க ஒன் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹவர்ஸ் பேட்ரியை குறிக்கும் டி அப்படின்னு சொல்கிறது டுவல் மோட்டர் அதுதான் பி ஒன் ஹண்ட்ரட் டி பொதுவாக ஒரு டெஸ்ட்லா பி ஒன் ஹண்ட்ரட் டி மாடல் எஸ் கார் ஒன்று வந்து பூச்சியத்துலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு கிலோமீ
இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ஆன தூரத்தை நமக்கு போகலாம் இவ்வளோ பெரிய தூரத்தை வந்து சாதாரணமாக ஒரு சார்ஜில் போகிற அளவுக்கு டெஸ்ட்ல பேட்ரி வந்து கேப்பபிளாக இருக்கு இப்படி அந்த டெஸ்ட்ல பேட்ரிக்கு வந்து டெஸ்ட்ல கம்பெனியார் எயிட் இயர்ஸ் வாரண்டியாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கஸ்டமருக்கு பெரிய பெனிஃபிட் இந்த டெஸ்ட்ல காஸ்ட் வந்து இவ்வளோ வேகமாக போகுது அப்போ அதில் வந்து நமக்கு நமக்கு தேவையான சேஃப்டி இருக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அந்த இடத்துல தான் டெஸ்ட்லாட இன்ஜினியர்ஸ் வந்து திறமையாக தொழிற்பட்டிருக்காங்க இந்த டெஸ்ட்லா கார்களில் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுற விஷயம் வந்து சரியான தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த கார்டில் ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்களில் வந்து பிரயாணிக்கிற பயணிகளுக்கு ஏற்பட்ட சேதம் வந்து மிக குறைந்த அளவில் தான் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டெஸ்ட்லா கார்களை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் போது ஒரு சேஃப்டி டெஸ்ட்ல இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இன்வால்வ் பண்ணும்போது மார்க்கெட்டில் இப்போது இருக்கக்கூடிய மற்ற கார்களோட ஒப்பிடும் போது இந்த டெஸ்ட்லா காரில் ஏற்பட்ட சேதம் வந்து மிகவும் குறைஞ்ச அளவில் தான் இருந்தது பெட்ரோலை பயன்படுத்தி இயங்குகிற கார்களால் சூழலுக்கு பெரிய அளவில் மாசு ஏற்படுது இந்த டெஸ்ட்ல வந்து முழுக்க முழுக்க நூறு வீதம் இயற்கை சக்தியை யூஸ் பண்ணி வேலை செய்வதுனால எந்த விதமான சூழல் மாசுக்களும் ஏற்பட்டு டெஸ்ட்லா கார்களில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் எடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஒட்டோ பைலட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒட்டோ பைலட் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அந்த வார்த்தையிலே அந்த வார்த்தைக்கான கிழக்கம் இருக்குது அந்த காரை யாருமே இயக்காமல் அதுவாக தானாக இயங்குறது அதுதான் ஒட்டோ பைலட்டு அர்த்தம் இந்த ஃபீச்சர் வந்து டெஸ்ட்லா கார்களில் மட்டுமே இந்த காலத்தில் வந்து இருக்குது இந்த ஒட்டோ பைலட்னால் என்ன இது எப்படி வேஸ்ட் செய்யுது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்க்க இந்த ஒட்டோ பைலட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் அது இல்லாமல் இந்த ஒட்டோ பைலட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸை பற்றி அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ உதாரணமாக இந்த காரை வந்து நீங்கள் உங்களோட கரேஜ் உள்ள பார்க் பண்ணணும் அப்படி வைங்களே அப்போ நீங்கள் காரில் இருந்து கீழே இறங்கி உங்களோட மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி இந்த காரை வந்து உங்களோட கரேஜ் உள்ள பார்க் பண்ணி கொள்ளலாம் இந்த மாதிரியான ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த டெஸ்டில் ஒட்டோ பைலட்டில் இந்த காரில் வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இருக்குது ஓடிஏ அப்டேட் அப்படின்னா ஓவர் த ஏர் அப்டேட் இந்த காரில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன பக்குகளை பக்குகளை வந்து கம்பெனி மூலமாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டை வந்து கார் கண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கார் வந்து இன்னொரு கார்ட்டை வந்து லேர்ன் பண்ணும் நமக்கு முன்னுக்கு போகிற காரோட ஆட்டிடியூட் என்ன அப்படின்றத வந்து இந்த கார் லேர்ன் பண்ணும் அப்படி லேர்ன் பண்ணுறதுல இருக்க நன்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு இப்போ ஒட்டோ பைலட்டில் கார் வந்து தனிச்சையாக செயற்படும் போது இன்னொரு காரில் இன்னொரு காரில் இருந்து படித்து கொண்ட விஷயங்களை வந்து அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணும் இவ்வளோ நேரம் டெஸ்ட்லா கம்பெனியை பற்றியும் காஸ்ட் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றியும் ஓரளவு டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இது தொடர்பான இன்னொரு விஷயம் ஒன்று சொல்ல வரேன் அதாவது இந்த டெஸ்ட்லா கம்பெனி வந்து ஒரு யூஎஸ் கம்பெனி ஸ்ரீலங்காவில் இந்த மாதிரியான ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கார் ப்ரொடக்ட் பண்ணுற கம்பெனி வந்து உருவாகி வருது நம்மளுக்கு நிறையா பேருக்கு தெரியாது இது ஒரு புதிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் வேகா த ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கம்பெனியை பற்றி தான் நான் ஒரு சின்ன விளக்கம் தர போகிறேன் இந்த கம்பெனி வந்து முழுக்க முழுக்க ஸ்ரீலங்காவிலே உருவாக்கப்படுற ஒரு ஸ்போர்ட் எலக்ட்ரிக் ஸ்போர்ட் கார் கம்பெனி இந்த இந்த வேகா அப்படின்னு சொல்கிற காரில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சாஃப்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸ் டபுள் ஷூட்டிங் எல்லா வகையான விஷயங்களுமே வந்து ஸ்ரீலங்கன் இன்ஜினியர்ஸால் தான் உருவாக்கப்படுது இந்த கார் வந்து இன்னும் ஒரு டெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது இவங்களோட முயற்சி வந்து வெற்றி பெற்று வேர்ல்டு மார்க்கெட் ஆகும் வேர்ல்டு எலக்ட்ரிக் கார் மார்க்கெட்டுக்கு ஸ்ரீலங்கன் ப்ரொடக்ட் வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்ம எல்லாரோட ஆசையும் இந்த விஷயம் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ரீலங்கனா வந்து நம்ம வந்து பெருமை கொள்ளணும் இந்த வீடியோவில் எலன் மாஸ்க் பற்றியும் டெஸ்ட்லா கம்பெனி பற்றியும் நிறைய விஷயங்களில் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டோம் எலன் மாஸ்க் போல் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளையும் சவால்களையும் எதிர்கொண்டு வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போகணும்
அப்படின்னு சொல்லி நான் எல்லாம் அதில் எழுதி பார்த்து சொல்லுகின்றேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களில் எதுவும் வரும் வீடியோக்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இது போன்ற மேலதிக டெக்னாலஜி தொடர்பான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு டெக் பிளைம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட அன்பும் ஆதரவும் என்னாலும் நீங்கள் எடுத்துருக்கணும் இது போல் மேலும் ஒரு டெக் பேங்க் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விரிந்து விடைபெறுவது உங்கள் சிவா நன்றி